Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Благодарю за предоставленную возможность выступить на этом конгрессе с таким, в общем-то, докладом, я считаю, уникальным, про рассказать про Бартини. Бартини, конечно, уникальный человек. Его полное имя, он итальянец, по-итальянски Роберто Арозди Бартини, у него настоящее имя. По-русски звучало Роберт Людвигович, ну, в некоторых случаях Людовигович Бартини. Он итальянский аристократ, коммунист, уехавший из Италии как раз перед Муссолини. И у нас он в Советском Союзе стал известным авиаконструктором, создателем около 60 летательных аппаратов. Но ясно, что сегодня речь не о летательных аппаратах, а о его теории. Действительно уникальной, гениальной теории, я считаю. Я буду листать быстро, да, потому что я опираюсь на свою статью и на презентацию. Они довольно объемные, как и название моего доклада «Объемное время Бартини». То, что название будет понятно, где-то ближе к концу, почему так было названо. Поэтому, наверное, сегодня целью моего доклада служит возвращение идей Бартини в теоретической физике, осмысление, что ли, их осознание и применение настоящей современности идей Бартини. Тем более Бартини сам считал идеи прочнее вещей. О нем написано очень много книг, и так что кто интересуется, может прочитать в книгах его биографии. Действительно трагичная, уникальная биография. Но я предлагаю сегодня сузить свой, свой доклад до мира Бартини. Это так называемая теория шестимерного мира. Ну, немножко коснемся, как он критиковал теорию относительности, квантовую механику и вот именно шестимерный мир. Действительно, он предложил такую, в общем-то, идею шестимерного мира. Мы сейчас пока обходимся четырехмерным измерением нашего мира. Три измерения пространства. И одно измерение времени. Время у нас идет от прошлого через настоящее к будущему. Ну или научно от большого взрыва и имеется в виду продолжается неизвестно докуда и будет оно там дальше схлопываться. Ну касаясь немножко биографии, даже Королев вот работал под руководством Бартини. В 30-м году, и он о нем отзывался, вот Бартини был моим учителем, который понимает невероятное. Его, видите, ну не прозвище, скажем, в статьях, как его в этом научных институтах его называли, генератор идеи, красный барон, Воланд, мастер, гений шарашки, Заключенный да Винчи, Леонардо 20 века, второй Тесла, гений авиации. Это все о нем, о Роберто Аросе де Бартини. В общем-то, человек достойный, уникальный человек, достойный, чтобы мы его возвратили, его идеи, осмыслили и перебросили какие-то мостики действительно в современность. Я вот в своих исследованиях Применяю а, вот так называемый мир Бартини, теорию Бартини, а, когда а, мир описываю шестимерным, где только есть масс, масс, не массы нету, есть метр и секунда. А, и все, а, скажем, а, все облегчается. 
И все проблемы, в общем-то, современные проблемы теоретических физики очень легко решаются. Удивительным образом, вот я предлагаю тоже послушать и применять своих, свои теории. Ну, надо сказать, что теория Бартини не признана научным обществом. Современная наука считает ее ненаучной, но полноценная научная оценка, я считаю, ей еще не дана. Но идея Бартини обладает огромным эвристическим потенциалом и силой. Сейчас мы это посмотрим. Удивительно, что он э, вот, опубликовал, ему удалось опубликовать только две статьи. Сначала он послал вот рукопись э, некоторые соотношения между физическими константами, журнал теоретической физики, но рецензент журнала его э, ну, оскорбительно Тони написал. Э, вы можете прочитать э, презентации. Э, ему пришлось подключать вот, через академика Боголюбова. Э, Физика Герштейна. Герштейн ему писал рецензию, с ним, общаясь с ним. И таким образом ему удалось через Бруно Пантекорова, это тоже итальянский итальянец, он эмигрировал в Советский Союз. И он как раз в это время стал ближе вот, в 60-е годы то ли членом корреспондентом, то ли уже академиком. Академия наук и них тогда была возможность э, у членов корреспондентов э, так, да, э, в докладах Академии наук публиковать э, статьи э, по, по их представлению. И таким образом через своего соотечественника Бруно Пантекорова он опубликовал первую статью э, в докладах Академии наук. Она называлась «О размерностях физических величин». Ну, тут, наверное, кратко коснемся, она была не понята, она даже считалась чуть ли не первоапрельским розыгрышем, вот вспоминает Арнольд, даже наш выдающийся математик Арнольд, в общем-то, не понял ее, и в своей книге вот он таким образом там выражается. Вот эта статья, первая статья, некоторые соотношения между физическими константами представлен академиком Бандекорова. И эту статью он впервые подписал своим настоящим именем Роберт Розди Бартини. Ну, в дальнейшем я просто буду говорить Бартини. Далее в публикации была вторая статья. А вторую статью опубликовал в своем сборнике Стенюкевич. Она более расширенная. Тут Герштейну и пришлось все до предела урезать. Она такой характер носит математически, в общем-то, непонятный. Станюкевич опубликовал в своем сборнике более расширенную статью, на которую мы тоже будем ориентироваться. Но... В настоящее время Маслов Александр Николаевич собрал эти все статьи, его рукописи в своей книге. Она есть в ссылке, вы можете ее тоже посмотреть, прочитать. Это у меня сейчас на экране Рубанский из Прибалтики опубликовал в США в журнале «Прогресс физики» его статью Бартини на английском языке. Это вот только в 2005 году. Это вот книга Маслова, статьи опубликованные, две статьи. Третья статья в содружестве, совместно, вернее, не в содружестве, с Кунецовым, но Бартини уже был, его уже не было в это время. Она такая, характер носит больше, чем там от Кузнецова, чем от Бартини. Ссылки имеются, это кому интересно, посмотрите. Книги, моя презентация там прицеплена к моему докладу. Это вот э, из книги Маслова рукопись Бартини. И э, видите, первая строка 
там даже написано рукой Бартини, есть одно или оно все. Вот это э, теория Бартини. Такая принципиальная. Это он рисует, это его рисунок, как пространство переходит во время и обратно. Ну, я тоже э, познакомился со статьей Бартини, э, когда исследовал э, вот эти вопросы э, скорее гравитации, наверное, э, лет 10 назад. И она вот начинается э, вот таким образом. Рассмотрим некоторый тотальный исследовательно уникальный экземпляр А. Установление тождества экземпляра самим собою, а тождественно А и А умноженное на обратное, а единица миллионная равняет единице, можно рассматривать как отображение, приводящее образа А в соответствии с прообразом А. Представляете, как закручено? Это, в общем-то, да, на такой презентации, в таком докладе, конечно, об этом трудно, да, но тем не менее. И больше всего вот в своих исследованиях я начал применять вот шестимерный мир. Сейчас мы вернемся, как он сделал этот вывод. Это метр секунда. Все измерять метр секунда. И потом я, конечно, понял, что вся теория Бартини таким образом он, в общем-то, штурмовал вот вершину новой научной парадигмы, что осознав, что сначала вот надо решить действительно самую общую задачу. И вот его цитата даже тут я привожу. Фундаментальное решение должно быть единым и общим. И действительно, если мы не решим общую задачу, то бесполезно. Действительно, а если под А подразумевать всю Вселенную, космос, то ясно, что не существует ничего, кроме Вселенной, космоса, который не ограничен ничем. То есть она тотальна. Кроме космоса ничего не существует. То есть он уникален. Это вот идея Бартини, я вот, э, пересказываю. И тогда э, мы вот этот объект, космос, в котором объединено все – материя, пространство, время, сознание. Значит, он тотальный, уникальный объект да? по определению. Значит, его можно сопоставлять и сравнивать только с самим собой. И любое изменение движения этого объекта не может быть механическим, а может быть только внутренним изменением движения. Почему бы не рассмотреть физически и математически такой объект? Действительно, дальше он вот делает вывод из математических соображений. Я кратко коснусь, что наш мир, мы, мир, наш мир мы сейчас привыкли, ну, конвенционально, как говорят в науке, да, по соглашению измерять э, пространство тремя измерениями, а время одним. И он э, действительно приходит к выводу, что это, в общем-то, вот это измерение, или, как он пишет, слово применяет, э, дименциальное, dimension, видимо, э, да, и в переводе измерения, дименциальная недостаточность человека, человеческого мы познаем мир сейчас четырехмерно. Познание как продукт эволюции движения не дает оснований для утверждения, что наш мир четырехмерный, что мы правильно отражаем нашу реальность, что в нашем сознании это является исчерпывающим представлением тотального многообразия бесконечного мира. Вот к такому выводу он приходит.
Сейчас кратко, наверное, это действительно я перейду сейчас действительно к шестимерному миру. Например, он пишет объективное. Мы все время да, спорим, что такое материя, какое пространство, время. Вот Бартини пишет. Объективная реальность материи. Вот объективная реальность материи состоит из имманентно виртуальной и актуальной действительной формы бытия. Вот и вот Бартини. Дальше он э, все фундаментально. Вот и, и интересно, э, наверное, кратко, э, его критика э, принципа эквивалентности, э, общей теории относительности. Э, это рисунок Бартини. Э, он э, берет, э, ну, то, что э, осматривал Эйнштейн, это э, мысленный эксперимент с лифтом, скажем. Первый рисунок это левый, э, это э, вот эти кабины, ну, лифта, скажем, или кабина, а, в, Стоят на поверхности Земли. Действительно, Земля притягивает, и э, нас, э, мы находясь в этой кабине, прижимает к полу. Все нормально. Дальше э, второй рисунок правый. Э, земли уже нет, как Эйнштейн не рассматривает. Вот она пунктирована обозначена. Э, лифты, э, лифт наш двигается с ускорением же. И э, мы, находясь внутри лифта, Действительно ощущаем нас, прижимая к полу, и ощущаем, если мы не видим за пределы лифта, нам кажется, что, в общем-то, гравитация, она действует от Земли. Но Бартини сразу тут говорит, ребята, но ведь когда второй случай лифт, да, результаты этих случаев идентичны, но когда лифт движется, от земли, вернее, земли тут уже нет, и он этот случай, действительно, если принцип относительности у нас фундаментальный принцип, то спрашивается, относительно чего движется лифт, раз нет земли или ну, другого материального тела, которое бы относительно чего бы двигался лифт. Поэтому в этом в мысленном эксперименте Эйнштейна э, находится э, противоречие. Эти случаи не одинаковы. Другое дело, что э, их результат одинаков. Да? И он, э, Мартине, приходит к выводу, что инертная и тяжелые массы не могут быть эквивалентны они должны быть тождественными. Это не две разные, равные по величине различные вещи. Это одно явление. Вот такой интересный вывод. И э, мы вот эту страницу, мы знаем, да, у нас а то на, лежит на трех китах. Это принцип относительности, принцип эквивалентности, принцип Маха. Э, ну, принцип Маха уже сам Эйнштейн отказался в течение времени, да, мы знаем, и критика вот Бартини уже в принципе эквивалентности, в принципе, это имеет такие противоречия. Видимо, надо признать, что вот инерционная масса и гравитационная – это одно и то же. Они, эти явления, тождественные. И у нас остается только принцип относительности. Вот он, вот тут, вы читаете, он рассматривает более подробно. Свое шестимерное пространство время Бартини считал квантовно. За, за квант пространство он принял классический радиус электрона, а квант времени – это за которое свет проходит в квант пространства. Ну, значит, это расстояние. И получил вот следующее значение для того времени –
Ну вот еще интересная его критика о э, формуле Эйнштейна э, ЕМЦ в квадрате э, в том смысле, что э, мы всегда э, во многих статьях встречается, что энергия, масс, э, энергия переходит в массу, масса в энергию и так далее. Э, э, запросто э, я тоже это наблюдаю. А, э, фактически ведь действительно, Барти неправильно говорит, э, формула Е равная МС в квадрате, здесь и с правой стороны, и с левой стороны энергия. Это э, суть, э, эта формула повторяет не равенство, эквивалентность или тождественность энергии и массы, а э, просто равенство энергии. Это закон сохранения энергии. Э, просто по-другому написано. Э, через коэффициент массу. Это, на это он тоже обращает внимание. Дальше дуализм частица волна, а, ну тоже кратко, наверное, скажем. А, а, даже мне вот а, от себя интересно. Ну, скажем, а, да, считается, ну, допустим, частица фотон. А, она, это квант энергии, да, движется, а, ну, пусть оно а, движется в каком-то направлении, ну, миллион световых лет, да, куда-то. И одновременно излучается волна от этого фотона сферическая. Та противоположная сторона волны, э, этой сферической, уходит, э, скажем, тоже на миллион световых лет. И э, где-то, э, пусть фотон этот сталкивается с какой-то планетой, с каким-то материальным телом. И тут же, э, скажем, ну, в конце концов, с атомом, да, и, и э, в атоме, э, значит, переходит э, электрон, э, раз порцию квант энергии получает, электрон переходит на другую орбиту. Значит, грубо говоря, можно сказать, схлопнулся фотон, или аннигиляция произошла, или как там, передала энергию. Но спрашивается тот край сферической волны, который где-то там в миллионе световых лет, он что, тоже раз частица фотон, волна, частица одновременно, то спрашивается одновременно и схлопывается та волна, с какой скоростью идет это взаимодействие. Тоже вот такое противоречие. Чутки я к шестимерному миру перейду. И вот он пишет, Бартини, уравнение физики принимает простой вид. Если в качестве системы измерений принимать, принять кинематическую систему, Единицами которой являются два аспекта. Это L – элемент протяженности, и T – элемент э, время подобной протяженности. И вот этот э, шестимерный мир и он считает вот э, как раз L – пространство, и T – пространство, время – пространство – протяженность пространства в своей совокупности является материальной формой существования реальности. Вот. Это пропустим. Вот эта э, э, таблица, ну, при помощи, э, я взял, наверное, у Кузнецова, э, это э, вот как раз э, в одном направлении э, длина, протяженность, в другом время – и интересно вот все это наблюдать на пересечении этих размерностей. Это вот я пользуюсь вот этой таблицей. Сейчас, наверное, я еще открою. Ну, хорошо. В работе, скажем так, уже расписано. Это более подробно. Мы к этой таблице вернемся. И в своих э, уже в рукописях, это то, что нашел Маслов, э, Александр Николаевич, в этой книге опубликовано, э, вот он, э, в статью это не вошло, вот дополнение, сам Бартини это пишет, э, область научного и практического использования открытия. Это своего открытия, он подписал эту подпись Бартини. Э, вот что он открыл, он считает, это шестимерная трактовка пространственно-временного фона. Данная фундаментальной функции. 
кинематической системы ЛТ. Единицами, которые являются квант длины и квант длительности. Дальше он пишет. Использование предполагаемого открытия позволяет определить аналитически все физические константы, как известные, открытые экспериментальным путем, так еще и не открытые экспериментально. Да, мы сейчас сегодня уже времени не хватит, наверное, не будем касаться. Он также математическим путем вычислил фундаментальные константы. И они очень, в общем-то, близки тем значением, которые определены экспериментально. Это рисунок в Бартине. Это он такую формулу вычислил. Вот он как пришел математическим путем к этому к шестимерному миру. Это вот функция, обратно этой функции, он такой график построил. А здесь n плюс 1. n плюс 1, да? И где-то, где 7, ну, надо 1 поднять где-то 6. И таким образом это, он считает, что это математическое доказательство шестимерности нашего мира. Но математики, правда, не признают, но это оставим математикам. Если бы даже это не удалось доказать математически шестимерный мир, но если описывать наш мир вот как раз шестимерным, все очень сильно упрощается, и действительно мы сразу видим суть физических явлений. И всегда применять это очень хорошо. Это у него преобразование пространства во время обратно. Вот это из дополнения к статье Бартини, где он вот эту таблицу свою... Это как раз приведена, да, где появляется уже, видите, слева время в квадрате, время в кубе. Это можно трактовать уже как t в квадрате, как поверхность времени. Ну, по аналогии с пространством поверхность, мы знаем поверхность пространственная, и объем времени, t в кубе. Это очень интересные выводы. И дальше в этой таблице, которая была, да, на пересечении квадратов всегда можно найти какой-то закон. Скажем, L3 на T минус во второй степени – это закон сохранения массы, заряда, магнитной массы. Это у нас материя, масса, заряд, магнитная масса. Закон Кеплера находится в этой ячейке, имеет размерность L3, T-2. Дальше, следующее, ну, видите на экране, наверное, закон сохранения импульса есть, закон сохранения момента количества движения, закон сохранения энергии, напечатание, закон сохранения мощности, который еще был известен Максвеллу. Андрей Макс... Павлович, вам там потихоньку надо двигаться к тому самому концу. Да, двигаюсь. Да, двигаемся. Мы... Я сказал, потихоньку, я имел в виду совсем быстро. Так что ну, минут мы... 5 максимум. Ну, нормально. Мы еще, да, в конце мы должны предложить эксперимент уникальный, в общем-то, который говорит о шестимерном мире и вообще интересно. Это почитайте, это вот фундаментальный концент определяет. Ну, может быть, вопросы будут, я коснусь этих вещей. Это э, мир Бартини не нуждается в большом взрыве. Э, э, например, э, ну, тут Троицкий еще докладывал в Академии наук, что экспериментально э, не подтверждается. Тоже почитайте. Улусовский э, в Москве тоже системерный мир разрабатывает. Вот э, эксперимент. Э, это таблица подробная такая. И перебрасываем мостики. Вот, наверное, тут. Э, вот она более подробная. Э, видите, расписано. Я вот мышки, наверное, покажу. Вот э, это... Э, Постоянный хабла в кубе, вот в этой клетке, 
Если эта таблица Баркини отложена 6 измерений времени сюда, 6 пространства. Вот постоянное, я хочу подчеркнуть такую вещь, постоянные хабла в кубе вот этому значению. И интересно, что это вот замечено мной, и производная от куба постоянных хабла равно точно в этой системе ЛТ, равно точно энергетической плотности нашей Вселенной. Удивительная вещь. Дальше, что, вот, что меня привело к эксперименту? Это середина, тут много можно интересного рассказать. И еще я вот заметил, что H, C, вот эта клетка, вот она, это постоянный план, умножен на скорость света. Ну, она имеет такую размерность и в этой клетке. H, C. И а, я заметил, что, ну, не только это, конечно, я заметил, а использовал в объединении всех фундаментальных констанций, скажем, имеет, встречается во многих формулах физики. Это скорость передачи действия. По как если по таблице Бартини. И э, вот, э, и перейдем к эксперименту. Удалось вот э, в, в своих исследованиях объединить, используя вот это HC э, во многих формулах, это вы сейчас увидите, объединить все фундаментальные константы одной формулой, удивительным образом. Это, э, значит, постоянная планка, постоянная хабла, э, время, сюда включилось. Постоянная Больцмана, я не, не знаю, посто... энергия реликтового излучения, температура. Вот эти формулы. Первая формула это просто H, это постоянная планка. HC, интереснее HC, когда умножена вот эта формула. И тут отсюда уже ничего, нет никакой трудности найти Т в квадрате, поверхность времени, и Т в кубе внизу, объем времени. И Бартини высказывал э, эти идеи, что у времени есть скорость, у Козырева, между прочим, тоже вот есть такие идеи. Вот эти э, э, HC встречаются во всех формулах красным, э, красным видно. И используя этот принцип, ну и другие принципы, это, значит, постоянные тонкие структуры, зомби Фрида HC встречается, это постоянные Ридберга, закон Вина, это плотность энергии реликтового излучения, ужасно, это, значит, скорость действия. Александр Павлович, помните, я вам пять минут назад говорил про время? Да. Еще раз решил на Переходим к этому эксперименту. Ну, Гамов предлагал логичный эксперимент. Да. Вот так, давайте к эксперименту, то вы пять минут назад к эксперименту перейти хотели, мы еще почему-то продолжаем. Я, я, я одну минуту мне. Вот. Значит, из этих формул, всех фундаментальных констант, несложно вывести время. Да? Время равняется С, постоянной Ридберга, деленной на постоянные тонкие структуры. Значит, измеряя постоянные тонкие структуры значит, в этот момент, а сейчас э, очень с большой точностью измеряет э, постоянные тонкие структуры, э, можно вот сейчас измерить, скажем, это да, значение, Т1 взяли значение, и через год или какое-то время измерить следующее значение постоянной тонкой структуры. Если э, эта э, разница если постоянные тонкие структуры не будет меняться, будет равна нулю, то время, значит, не идет. Оно постоянное, наше время. И время превращается в одну из фундаментальных констант. Если постоянные тонкие структуры, ну и другие фундаментальные константы меняются, то время наше идет, значит, от большого взрыва. И это другая физика. Вот, наверное, все на этом пока. Я за, закончу. Хорошо, спасибо. А, значит, вопросы.
Еще с самого начала... Так. Еще с самого начала Николай Иванович хотел слово взять. Это вот последний кадр. Это, это везде рисунки Баркини, я использую. Вот. Это его завещание вот внизу. Так, а, хорошо. Николай Иванович, вы там где-то слышите что-нибудь? Да, я слышу. Я хочу эту картинку за... Пока что мы слышим, что вы хотите за... за, за. Надо убрать эту картинку. Ну вот циферблат, который я вам посылал. А, хорошо, так. Значит, Александр Павлович, тут можете на секунду отключить экран, а то там хотят картинку нам какую-то показать и по ней вопрос вам задать. А кто это задает? Кто задает вопрос? Еще вопрос не задает. Товарищ Черногоров, вам хочет задать вопрос. Мне а, нужна картинку. Да, давайте. Вы сейчас можете включить картинку. Вот, включайте. Есть картинка? Пока что только ваше удивленное лицо. Так. Теперь мы а видим картинку. Часы. Да, сейчас Есть мы видим картинку. картинку. Спрашивайте. Есть, да? Вижу часы. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Блин. А, вот, понятно. Значит, перед нами циферблат, да? Да, хорошо. И не недомыслил свою идею. Угол между 12... Первый способ – это 360 градусов, деленный на 12... 30 градусов, ориентируясь примерно радиус циферблата 5 сантиметров, тогда длина дуги между 12 единицы округленно 2,5-3 сантиметра, и с помощью внутреннего маятника, который считает периоды, это будет 5 секунд или 5 минут или 3600 секунд. Значит, Три в одном, три разных способа измерения, три разных имени. И никаких чудес больше не надо. Спасибо. Что вопрос? У меня не вопрос был, у меня был комментарий. Вы Что очень вы? сделали длинный доклад, а истина очень простая. Что и как человек называет? По способу, по способу измерения. Да, все. Значит, можно не изменивать вот эти вещи. Ну что это такое? Да, давайте. Все... Да, давайте стараться для комментария поставлять время в конце. Я подозревал, что он. Да, я на самом деле тоже подозревал. Так, Владимир Иванович, вы следующий хотели задать вопрос. Спасибо. Александр Павлович, три, три измерения временных и три пространственных измерения являются ли зеркальными друг по отношению к другу в Мартине, или безразлично являются ли они правыми, левыми, в каком соотношении они друг с другом находятся в шестиметром пространстве. Ну, видите, вопрос такой. Ну, время, измерение времени и пространство у Бартини – это понятие идеальное, не обладает субстанцией. Поэтому мы просто вот подошли, он, он, он же говорит – есть одно, оно все. Ну, я в ходе выступления назвал это космос. Оно, да, оно все. Он подошел к этому все с помощью линейки и секундомера. И измеряет он это все, нашу Вселенную, космос, с помощью трех измерений длины и трех измерений времени. 
И только эти понятия, они их времени и пространства, их в натуре нет, в реальности. Они только в нашей голове. Вот я вынес такую вещь от Барки. Поэтому я предлагаю вот эти вещи прекратить, что надо есть пространство в реальности и время в реальности вести. Это мы. Я имею в виду в его, в его модели. Не в, да, реальности, его модели. А... в его модели. Он просто наш мир измеряет э, с помощью э, в нашей голове. Мы измеряем. Ну, мы же описываем словами наш мир, да? Э, мы придумали слова. А самое фундаментальное, то, что человек придумал, это пространство и время. Э, для описания этого мира. Для того, чтобы выжить в этом мире. В общем-то. Вот я э, и... Э, и Бартини, и, в общем-то, я к нему присоединяюсь, подходим к этому вопросу вот так. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Юрий Григорьевич, вы, наверное, хотите спросить про материю. Ну, я традиционный вопрос, но я хочу пояснить, почему я его задаю. Это философский вопрос. И он назначен для чего? Чтобы понятия не пересекались. То есть, когда мы говорим «пространство – это поле», так говорить нельзя. Есть поле, есть пространство, и мы должны их определить так, чтобы они были взаимно инверсные. Ну, как Мартини говорит, что если одно понятие есть, то ему должно быть противоположно. Пока этого нету, мы ни о чем не можем говорить. Если мы говорим на поне «все», то противоположно всему нет ничего. И поэтому все это ноль. Пока мы не сопоставим всему что-то другое, его не существует. Поэтому все это ноль, все это ничто. Поэтому вопрос другой, что вы согласны с этим, с Бартини, что пространство и время – это не материя? Я отвечу на ваш вопрос. Ну, смотрите, вы говорите, все, а если нет никакой противоположности, то ноль. Вот да. говорит о другом. Есть все, и противоположностью этого всего является как раз это все. Космос. Но оно не может быть противоположностью самого себя. Вот, оказывается, по Бартине может. И он, основываясь на этом, создает свою теорию. Может. Но это противоречит двузначной логике Аристотеля. Значит, Бартини отрицает двузначную логику Аристотеля. Ну, значит, отрицает. Ну, значит, отрицает. И ну, это... а вы не отрицаете? Нет. Я присоединяюсь к Бартине. И он это противоположное является отражением как раз всего этого уникального, тотального предмета. Вот очень просто все. И тогда... Отражение может быть всего, потому что отражение входит во все, понимаете? Это, это чисто философские понятия, это казуистика, но она вот должна быть логически как-то обоснована. Если вы пользуетесь логикой Аристотеля, значит, пользуйтесь в них в рамках. Если вы что-то другое, то уже, значит, что-то другое. Я хочу вот подчеркнуть, когда мы вот это отражение, грубо говоря, не можем понять, мы это самое, всегда используем механические понятия. А Бартини говорит, что наш мир ничего механического не в нашем мире. Нет механики. Вот если это предусмотреть, то все очень просто. Нет механического движения. И дело с концом. Вот к этому выводу надо прийти, и все проблемы решаются очень быстро. Нет механи... Если нет механического движения, то нет и материи. Нет, у нас ты... вообще нету. Нет, вы зациклились в материи. Ну, ну и ладно, что материя, что она, э, как говорится, сдалась? Нет, материя это то, что имеет измеряемые физические параметры. Вакуум это материя. А Нет. вот пространство и время, они не имеют измеряемых физических параметров. Значит, это не материя. Вот я так ставлю вопрос. Еще раз. Вот Бартиния все соединяет в одно. Материю, сознание, пространство, время, все, что, что вы и можете придумать в голове, да, все соединено в одно целое. Нет материи, нет пространства, нет времени. Все в одном, сознание тоже там внутри сидит. И в этом 
а целом, одном целом, едином, меняются только его характеристики, не двигаясь механически. И только меняются ну, энергетические свойства этого всего. Может быть сказать так, что все мы не можем познать сразу, и мы его искусственно разделяем на материю, на идею там и так далее. То есть вот эти все наши понятия, которые мы вводим, это наши понятия, мы сами их вели. Но если Это мы очень вели, похоже значит, на вопрос, по-моему, если я не ошибаюсь. Давайте по существу. Если вы не согласны с высказыванием, то это для нет, дискуссии. Я спросил, материя или нет, он как не ответил. Материя, материя или да. пространство и время, материя или нет? Нет, ну, совершенно, еще раз повторяю. Да или нет, вот. Нет, конечно. Нет, все, спасибо. Нет, даже, ну, ну, хорошо, нет, спросили, да, нет, ответ нет. Так, сейчас Владимир Фомин, вы там руку тянете, надеюсь, это из того, что вы спросить хотите, а не по другим причинам. Вам надо звук слева снизу кнопочка включить, чтобы мы вас услышали. Меня слышно теперь? Вас слышно теперь. Значит, я что хочу сказать. Я вообще-то, то, те вопросы, которые сейчас обсуждали, я тоже занимался этими вопросами и изобрел антигравитационное устройство. Так, это отличающ... замечательно. Вопрос в чем заключается? Отличающееся надо... от известных тем, что вместо... Дать в конце. А, так, Владимир, я сейчас звук отключил. Пожалуйста, задайте вопрос. Не надо рассказывать про свои идеи, не надо высказать свое мнение, насколько гениально или не гениально. Задайте по содержанию, по сути доклада, вопрос. Обсуждение оставим на после э, докладные эти самые кулуары. Еще раз, включите свой звук и задайте вопрос, если вы хотите именно вопрос задать. Спасибо. Я сейчас вам звук отключил, Владимир. Можете его включить еще раз, слева снизу. Ой, как же у меня настроение портится сейчас. Так. Владимир, пожалуйста, включите звук. Слева снизу кнопочка. Улыбка шире. Да, она истеричная улыбка моя. Так. Включил. Да, еще раз, только вопрос, пожалуйста, задайте. Сила а, инерции отлично. равна масса умножить на ускорение. Слышно? Слышно. Да. Так вот, как раз товарищ говорил, что инерция равна, значит... Сила инерции равна силе притяжения, которая действует на Землю со всех сторон. Так я понял, правильно? Не совсем. Я просто рассмотрел уже два варианта мысленного эксперимента Эйнштейна. Ну, Бартини рассмотрел, я привел это самое. этот пример, что он таким образом критикует теорию относительности Эйнштейна. Эксперимент с лифтом. Ну все тогда, у меня вопроса больше нет. Оставайтесь все в глубоком неведении до конца смерти. Спасибо. До конца. Так, а, значит, Сергей Николаевич, ой, я случайно вам звук отключил. Так, Сергей Николаевич, вы руку да. тянете, наверное, вы хотите что-то сказать. Да. Кстати, по ЛТ-системе, это очень, так сказать, прогрессивная система и все такое. По Бартине, вот как бы, мой вопрос. Тут говорилось о шестимерном, так сказать, пространстве времени. Ну, насколько я читал, был знаком с, Бар, ну, с работами Бартини, то он имел в виду, что э, три направления пространства, и на каждом направлении свое время. И в результате получается шестимерное пространство. Это просто означает, что в каждом направлении, которое мы выбираем x, y, z, время свое. Я правильно понял, или вы имеете какое-то шестимерное пространство, вот другое. Если в этом вы имеете в виду, то тут как бы все понятно. В каждом направлении время идет свое. Поэтому вот даже опыты, я был поражен, но радиоактивность вот оказывается в разном направлении. Да. За небольшим исключением вы произнесли слово «идет», а Бартине, он говорит, мы этот мир измеряем таким, с помощью пространство линейки и секундомера времени. Не, время у него не идет, 
а он измеряет... То, что измеряется ЛТ-система, время и длина, это гениально и это предельно. Это фактически как единица и ну, двумерная система. Все, это предельное обобщение. Ну, в трех направлениях, как вы сказали. Да. Это, конечно, более высокая си ну, система, чем время, длина и масса. Здесь как бы ну, троичная система вот, ну, и двоичная, двоичная выше. Но шестимерное измерение, вот вы говорите, это путает. Если время четвертое измерение, там, пятое, шестое, то я там задавал вопрос, в чем измерение между пятым и шестым, в чем разница. Вот. А если вы подразумеваете шестимерное пространство, что это в каждом направлении x, y, z, по оси x время одно, по y другое, по z третье, то это, это да, тогда шестимерное. Поэтому я же говорю, что современные опыты это подтверждают. Распад в разных направлениях, казалось бы, идет по-разному. Это ну, фиксируется, но очень на грани. Я правильно понял? Или вы имеете в виду, четвертое измерение – это уже время? Как бы? Нет, уже четвертое измерение нет. Есть только три измерения пространства, три измерения времени. Все четвертое, в принципе… Ну, может... На каждом направлении пространства есть свое время. И тогда да, вот, это измерение может, ну тогда все просто, все красиво. Как бы, если я вас так понял, я просто вы так как-то запутали. Вот, ну, ладно, все, вопрос тогда снят. Если... Это видно из таблицы. Из таблицы очень, в смысле, можно ее в объеме представлять. Нет, нет, не. таблица гениальная. Тут а? крыть нечем, как говорится. Просто слово шестимерное вот, немножко режет ухи, у, ухо. И я, так сказать, вот, не... вот, я вот. уточнил. Вы, что мы правильно понимаем, как бы, ну все, я понял, все вопросы. Ну, Бартини так назвал, я, я за ним. Все, я получил ответ, спасибо.